取魂导炮。史莱克学院魂导系居然研发出了魂导式单兵最强攻击武器。驱动超巨魂导炮需要吸收一名魂王全部魂力，整天学院可不会给他充能的时间。剑是魂环凝聚的，再挺四剑，我们能赢。长得漂亮，那就先解决你。真正魂灵挡不下来的。二师兄强行提升魂力，将超巨魂导炮的蓄能时间缩短了一半。有意思。能完成了。小肖，不，你们这群混蛋！孙子连珠，不好，救我！结果怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。但前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。太可惜了，好险！胜者，正天学院。师兄，师兄，小小，小小。绝不会让你们的付出白费。宇浩、王东、贝贝，准备出战。是。正<笑>天学院，上官残。正天学院，燕儿。登天学院叶无情，领教各位高招。登天登天，灵在今天。登天登天，灵在今天。登天登天，灵在今天。登天登天，灵在今天。
陛下，您找我，你是我星罗帝国护国斗罗，帮我看看这孩子的底细。是，陛下。魂道麻痹射线，成功麻痹了叶无情，并利用叶无情的黄金液重创上棺材。这是麻痹魂道射线，身体变迟缓了。混蛋！我们的目标一开始就是你，叶无情。队长，我帮你挡一阵，你尽快恢复。<笑>消耗太大，快使用奶瓶。你是史莱克队长，那就先解决你。很好，你也有资格让我使出全力。黄金夜之舞，一片黄金夜的爆炸威力就够强了。就半天黄金印。叶无情作为三位魂王里的最强魂王，实力真的非常强悍，危险他们要撑不住了。寻常的技能已经无法与之抗衡，必须激发我的极限。剑霸王龙已经是顶级兽类魂，而黄金圣龙比这血脉更为精纯。龙是魂兽始祖，黄金圣龙这一声龙吟，让在场所有兽魂师的武魂都忍不住要俯首称臣。史莱克学院创始人黄金铁三角武魂融合才能使出的黄金圣龙，而贝贝一人就能实现，这孩子的天赋无与伦比。霸王。雷狙。
你能扛住我等级更高的皇军风衣，也算不容易了。但除此之外，你还是无法获胜的。你、嗯、是吗？不用管我，趁现在干掉他！嗯、璀璨中的凋零，黄金之路。我一人封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。宇浩，你的魂力都快透支了，不能辜负大师兄的付出。宇浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这场胜利，我们必须守住。对，这不是人类该有的气息。凶兽，这是凶兽的气息。玄玉勺，你魂力不足，伤不到我。冰皇，是诺。混蛋！我想不到你，但是可以让你品尝失败。宇浩，此子不能留。霍宇浩、叶无情调出比赛台，出局。这是，史莱克赢了。<笑>我宣布，本场比赛获胜者是国公，小心！最终还是由我来终结比赛呀！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了，<笑>是我们大爷。
我们赢了。陛下、裁判和观众们，这场比赛虽然赢了，但打得如此艰难，你们的心中必然有疑惑。我必须要为孩子们证明，他们并非史莱克正选队员，仅仅是预备队员。预备队员，果然，我们史莱克学院在参赛途中突遭重创。目前只能派预备队出战，但孩子们为了史莱克的荣耀竭尽全力，面对强大的对手也从未退缩，创造了以弱胜强的奇迹。我，周一，史莱克的带队老师，向他们致以敬意。周老师不愧是名震大陆的史莱克学院，全预备队阵容打出如此战绩，那他们正选队员的实力定已超出了我们的预估。史莱克，不差。<笑>队长，你听到了吗？史莱克全是预备队员。天助我也！史莱克能派的只有预备队，预备队还被打残了。下一轮跟我们的比赛，我们长宁学院赢定了。你醒了，修炼好动之力果然能加快你恢复。王东，我们赢了吗？当然，我王东出马，哪有输的道理？我跟你说啊。当时就是这样，然后就是一个发力。原来如此，你拿出了第二武魂，一锤定音。我是双生武魂哎，你怎么一点都不惊讶？<笑>有什么好惊讶的？我们俩的武魂契合度百分百，我是双生武魂，说明你必然也是。哼，原来你早知道。<笑>你跟昊天宗是什么关系啊？周老师说过，他们的直系弟子不都是姓唐的吗？暂时保密。王东到底是什么身份？小心！啊！敢问前辈名讳，少我们有何要事？老夫是星罗帝国的护国斗罗成刚。看了你们和正天学院的比赛，有事要找你求证。霍小子，说吧，你是十大凶兽哪一个化身成人？混进星罗帝国参加精英赛，是何决心？来者不善，丁丁，准备接管宇浩身体。嗯，且慢，此人是封号斗罗、啊，你们贸然出手。反而会伤了宇浩，凶兽，前辈，我不知道您在说什么。前辈，您肯定是误会了什么。我和宇浩同住同吃一年了，他绝对是人。果然不承认，那就让老夫来揭穿你。刚刚那场比赛，你是如何克敌制胜的？前辈，我是双生武魂，第二武魂有极致之冰属性。不左右而言他。
先前比赛你迫不得已动用了自己的本源力量，流露出一丝你本来的气息。身为顶级凶手，混入大赛锁谋甚大，莫非是想暗杀各国的青年精英，引各国围攻星罗？冰属性的十大凶手，一个是排名第三的雪女。一个是排名第七的冰壁帝皇蝎，嗯，冰冰才第七，这群人连什么眼力见的？冰冰应该排第一。让我看，你的真身是哪一个？请前辈手下留情，宇浩绝不是混兽。嗯。啊！我的武魂对魂兽气息最为敏感。只要魂力入体，你就算演得再真，也将原形毕露。啊！你真的是人类？早告诉过你了，玄老，您来了。敢戏耍老夫！我那堂堂护国斗罗，谁来都不放在眼里。既然你真的是人类。今天就当无事发生。要是让我知道你们谁敢说漏嘴的话，这家伙太过分了！宇浩，你怎样？我没事。要是玄老在，哪轮得到他耍横？天王阁，为什么那个封号斗罗看不出异样？因为你本来就是人类呀，真相是最不怕被揭穿的。那个叫玄老的超级斗罗都看不出你的不同，刚才那半吊子封号斗罗更没这个能力。什么人，敢在老夫面前造次，还不现身？堂堂护国斗罗，竟然欺负两个小孩子！前辈是史莱克的人，我是担心那霍雨浩是凶手化身。少废话，打了史莱克的小辈，别以为能糊弄过去。嗯身为封号斗罗，欺负两个两三环的孩子，简直就是浑身耻辱。回去给宇浩和王东道歉，此事我作罢。谢前辈手下留情，敢问前辈封号是？废话少问，快去道歉。好，我会谨记教训。强者相比
个什么东西。快点走，别磨磨唧唧的。我们去看看潇潇的伤势恢复的怎么样了。我想了一晚都没想明白。昨晚那个陈刚为什么要回来跟我们道歉？也许是忌惮我们未来的能力。要不要再来晚城？好，石大哥。小心烫。今天突然有胃口了，好饿。太好了，你还想吃什么？我都给你做。嗯。小小伤势虽重，还好都是皮肉伤，休息一段时间可以恢复。大师兄和三师学长的武魂，休养几天也能复原。只是今天的比赛，我会出场。林旭杰，尊敬的各位来宾、参赛选手们，今日高级魂师精英大赛将开始第四轮的循环赛。循环赛第四场，史莱克学院对长明学院，团战。这场比赛战前不需要战术安排吗？哼！史莱克学院，这场比赛是团战，不是二二三之战。两人就够了。啊！哦、<笑>你是谁？史莱克已经伤到连替补的替补都派上了吗？小子们，我们长宁学院将成为斗罗大陆万年来第一支击败史莱克的队伍选队员，裁判可以宣布结果了。胜者，史莱克学院。这就是史莱克的正选队员，不妙啊！我都没自信了。好，好，九妹。计划可以提前实施了。遵命。哎，林学姐归队后，我们轻松晋级决赛圈。现在小桃姐和大耀恒学长也痊愈了
，我更没表现的机会了。可惜我家楠楠看不到我的赛场英姿了。<笑>开赛以来，我、王东、潇潇的魂力都提升了一级。我现在是二十八级，王东是三十二级，潇潇更是突破了三十级界限，只缺一枚魂环就能跨入魂尊了。决赛阶段的对阵表出来了，我们十六进八对阵的学院是老对手了。斗灵帝国第一学院，斗灵皇家学院。斗灵，斗灵皇家学院正选队员有五名魂王，两名魂宗，都配备了魂导器。决赛赛制又有了修改，为了更完整的展现参赛队伍的实力，决赛阶段的交战双方要在两天内先后进行团战和个人淘汰赛。话说的好听、啊。改赛制的真正目的，就是为了卖更多门票吧。我们人员并不齐整，为了应对繁重的赛程，必须做出调整。嗯嗯、你是星光拍卖场的清雅小姐，史莱克学院的诸位贵宾，冒昧打扰了。今晚我行将举行一场顶级拍卖会，盛邀诸位贵宾光临。真是瞌睡送枕头。我们正好也缺几件趁手的魂导武器。嗯多谢，我愿一定准时出席。一百五十六万三次，成交！恭喜这位贵宾，拍得八级近战魂导器——霸骨炼魂刀。哼，这件魂导器融合了一块万年霸骨的魂骨，正适合我的武魂。不过我是真没想到，九九公主居然亲自主持拍卖，可见压轴拍品的价值难以想象。加上之前拍下的十二枚六级定装魂导炮弹，我们这次拍卖的预算……周老师，霸虎炼魂刀的金额还是我来付吧。我是白虎公爵长子，算小半个东道主，而且快毕业了，再拿学院的资源也说不过去。请看下一件拍品。混蛋！冰帝，你怎么了？那是族人的魂骨。这块左臂魂骨虽然只有五万年，其威能却能与十万年级别媲美，因为它出自极北之地的超级魂兽冰帝蝎。温度越低，冰就越坚硬，越可怕。而冰帝蝎一族拥有极致之冰的属性。这块魂骨的本体魂兽。更是有着一个超强魂技——冰棒，给猎杀者造成了毁灭性的打击，直到封号斗罗出手才将其制服。啊！冰帝，你别急，我自有办法。各位贵宾，竞拍马上开始。顶级冰系魂骨可遇不可求，学员一定尽力争取。宇浩、洛尘，你们谁来？周老师，您能以学院的名义联系这个拍卖行的负责人吗？公主殿下，公主殿下驾到。你说我们的拍品有问题，有何依据？依据就是他的冰碧蝎误会。问题不在魂骨，而在吸收者，请看。如果没有与冰帝蝎同等极致之冰的武魂与体质，绝不可能吸收成功。这是属于冰帝蝎一族的骄傲。这件事我做不了主，各位稍后。陛下驾到。不必多礼，情况我已听九妹说清楚了。既然这块魂骨是有缘者居之，不如就用作斗魂大赛的冠军奖品吧。小兄弟，能不能获得它，就看你的能力了。接下来拍卖的是封
神台。他有九级魂导师打造，有着封闭时间、空间的强大能力，可以封印一切生命体。要是能研究清楚九级魂导器的构成，对整个魂导系的帮助都是无可限量的。嗯，弱肉强食，人类善于创造思考。魂兽若继续固步自封，情况不妙啊！如果把魂兽逼急了，人类定会遭到反噬。只有我们日月帝国才有能力制作九级魂导器，封神台更是九级魂导器中的极品。看来日月帝国内部有奸细。各位贵宾误会了，封神台并非拍品，或者说。它只是真正拍品的容器。最后，这件拍品是世所罕见的珍宝——十万年魂兽胚胎。只要与它融合，就能直接拥有十万年魂环与魂骨，甚至是顶级武魂，铸就超级强者。十万年魂兽重修为人的过程被强行阻断，才能留下这种胚胎。能做到这种事的人，很强大，也很残忍。这是什么？十万年魂兽要逃出来了吗？那封神台上的气息为何如此熟悉？一旦被封印，哪怕是封号斗罗花上千万年时光，也难以逃脱封印。这就是九级至宝——封神台的能力。哦，有封神台在。完全可以修炼至合适的境界，再吸收那十万年魂兽胚胎，获得最大的增幅。现在我宣布，封神台拍卖正式开始，起拍价一亿金魂币，一亿三百万，一亿一千万，一亿三千万，一亿四千万。我看谁敢跟我们抢！一亿五千万。一亿五千万第一次，一亿五千万第二次，果然不是我们能拿下的。一亿五千万第三次，封神台成交。偏偏落入了日月帝国手中，那个讨人厌的笑红尘，果然是我们的劲敌。别想了，现在最重要的是拿下冠军。走，回去训练。果然上钩了，我马上把他们用来交换的这些魂导器送到研究所。不过，大陆各方强者可不会放任他们坐拥至宝。十年内，日月帝国定会有大动作。我们只有失次驱虎吞狼之机，拖延他们，同时尽快加强我方实力。记住，你们都不需要使出全力。马小桃，你不准用第六魂技，而戴耀恒，则是保存魂力，留给后面四强比赛。所以，我建议你用上霸虎炼魂刀。我也只用前五个魂技就行，为何要用刺刀？他们队长孤竹剑的紫黄竹武魂很罕见，这种武魂搭配上精神类魂师小风，极有可能生成一种变幻莫测、再生能力强的阵法，耗尽你们的魂力。所以，封存魂力，一刀斩断。马小涛，你和戴耀恒一定要记住我的话。嗯。史莱克高级魂师学院对阵斗灵皇家高级魂师学院，比赛开始。不愧是拥有五大魂王的斗灵学院，一上来就摆出这样的防御阵型，必然是有什么强大的攻击需要时间准备，所以不能给他们时间。宇浩，精神探测共享。嗯，果然，行动，全民置换。
，不晚点回来。早料到你们会使用这种阴招。不妙，放他！我也是有准备的，玄冥置换。戴小恒，你们拿下护术剑。再见。第四魂技，幻子竹针。就凭你们？哼。捉迷藏吗？迷藏。其余人按原计划进行。失去目标的感觉如何？这个游戏好玩吗？你生气的样子也很可爱、啊，就由我一人来终结他。史莱克，将以你们而蒙羞。根本无法躲避，无法穿透迷雾。白虎护身杖，白虎魔石剑。白虎，金刚变。很有牺牲精神，这样的方式，你能防御几次？史莱克居然全体陷入了困境。我们在干什么？而斗灵皇家学院，似乎在酝酿着更大的攻势。不知道这些巨大的盾牌后面，他们在酝酿什么样的杀招？嗯，让我来。对于我们邪魔白虎代价而言，进攻才是最好的防御。是八级魂导器，八虎炼魂刀。会这么狠，但这是我本届大赛第一次出场，只能纳你开刃。滚倒巨炮，这种巨炮的威力足以摧毁一支军队，这就是他们一直在密谋的杀招。嗯、迷雾散开了，发现目标，想逃劫。雨浩，多谢。你能完成，小桃姐！凤凰穿云翼，发射！呀！这才是
吉史莱克学院拥有的实力。敢笑脸。忍受，混蛋！一定要让你们付出代价！疯狂流星雨！住手！你们过剩了，马小头，下来